naitwa Ayeya Asusa kutoka sehemu za Marekani Mavarata okay. sasa we ni mzaliwa wapi mimi ni mzaliwa wa Mavarata e eh, mafumbo ni wapi hapo ukipita Marekani nyuma ya mabati Ehe. sasa ulianza lini hizi shughuli zako hizi za street entertainment jamani tuna street entertainment hapa tuko na Ayuya Asusa ndo mambo yake haya kila siku ehe ulianza lini haya ulianza mwaka 87 ehe ndo nikaanza mpaka dakika hii sija wacha sasa kwa nini ulianza hivi hii talent nilikuwa nimepata kutoka kwa Mwenyezi Mungu ulianzia wapi ulianzia Nairobi ehe Bangani ehe South B mpaka Kibira ehe alafu Kangemi yote ehe Nairobi yote inajulikana kama hivi Mombasa na uli ulichukua miaka mingapi ulifanya hivi Eh hey, sabu miaka 40 kwa dakika hii sasa. Yeah. yeah. Na kazi hii umesomesha watoto umevalisha nani imekufaidisha nini street music? Hii kazi imenifaidisha manake nikitoka yeah. nyumbani sina hata ndoro lakini nikirudi sikosi za 1000 moja fukoni uh-huh. nasomesha watoto uh-huh. na alisha mpaka uh-huh. saini sasa maliza masomo yote. Leo leo hapa ni wapi hapa? Hapa tuko Mwembe tayari. Uh-huh. Eh, kampuni ya hii Prestige Services eh, Mombasa hapa. Yeah. Uko Mwembetari hapa eh? Umekuja saa ngapi hapa? Hapa nimekuja kwamba katika saa tano. Asubuhi. Asubuhi. Ulienda wapi na wapi Mombasa leo? Mombasa yote baki bokoni mwisho ndo nimeingia hapa Mwembetari na Dar es Salaam. Eh. Naelekea kwenda nyumbani sasa. Eh. Yeah. Yeah. Unda Marekani? Wapi paka Marekani sasa hizi? Nenda Marekani na Mars. Eh. Yeah. Okay. Alafu ngifika Marekani na shuka na ingia nyumbani. Okay. Yeah. Sasa umepiga nyimbo za aina gani na gani? Mimi napiga mwanzele, chichemeko, zangu mwenyewe binafsi. Hey. Lakini wengi wanapenda zile za zilizopenda za zamani. Sasa leo tutatipa nini leo? Mimi naomba lugha ya mama na baba Kigiriama. Eh. Hey. Yeah. Atende kazi basi. Eh. Hey. Eh. Hey. Wewe beba beba, wewe sika sika. Utanipenda manyanga, sikutaki. Utanipenda mtumba, sikutaki. Aye ya we hasusa ya kilie manyanga ni akilie wa Kenya hoye wa Kenya hoye aya we beba beba aya bigani tongo mayange Sasa wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Bosingwa. Uh-huh. Simio. Eh, uh, yako nini? Mimi nafanya kazi ya kusafirisha abiria kuenda kutoka Mombasa sehemu moja paka huko Western kwa wanafika vizuri na gari yetu ndio unaiona. Sasa hii kampuni yako ilianza lini? Kampuni yangu saa hizi ina miezi mitatu baada ya kuwa kidogo upungufu wa hiyo corona iliharibia na sasa imerudi na iko nzuri kabisa. Uh-huh. Eh. Sasa basi naenda wapi? Saa hizi naenda Nairobi paka Kisumu kamega Mias. Na basi ile tutaondoka saa ngapi? Basi yetu kwa kweli kikweli leo itaondoka saa 3:30. Okay. Sasa be, na changamoto gani mko nazo njiani nini? Changamoto za njiani zipo plika plika tu za magari kidogo za tatiza kwa sababu ya mambo na bei, wanaharibu bei kwa sababu kazi haiko iko chini kidogo. Lakini tunajaribu kuimprove, tufanyie kampuni imene inuke na ijulikane tena. Kwa hivyo sasa mna safari za wapi na wapi hebu taje ile mili watu wajue kamba prestige inaenda wapi e, na wapi. Njoo bwana. Yes. Kwa majina ni Justin Nyakwara. Yes. Haya, nambia kuhusu prestige. E, kwa kweli gari yetu ya prestige ni gari ambayo watu wanaipenda sana kwa usafiri wao. Aha. Mombasa na Nairobi usiku. 
haya mchana tuko na gari saa kisio mabei migoli kisumu ambao sasa tutoka saa 8 okay. ndio mzee eh sasa hii basi mnatarajia tafika kisumu saa ngapi hii kwa kweli ni ya Nairobi kwa usiku mchana vile saa 8 saa 9 ndio sinaenda kisumu busia au mabei kisi ndio baba eh sasa tunaomba kidogo e, gari ni nzuri wale abiria wanatuchua abiria wetu mweze kukuja mtupe at least kazi na sisi tufanye vizana wako kazi mengi utanipata hapo katika YouTube Swahili TV usikose kusubscribe like share mimi ni Lolani Kalu Ehe ndio mimi ni Ayeya Asusa jina lingine naitwa Ndoro Ngoa Gwaro Asante sana Hapa ni Sachangwan. Kuna kumbukumbu ya kihistoria ambapo eh, zaidi ya watu tatu walipoteza maisha yao wakati wa mkasa wa moto baada ya ajali ilipotokea ya lori la mafuta. Hapa niliposimama kumbukumbu ya watu hao iko pale mbele yangu na hivi sasa hivi eh, kuna jam kidogo lakini jam hii imesababishwa na nadhani na, na eh, basi ambayo inaelekea eh, Kisumu pamoja na gari ndogo. Eh ni kuna nini imefanyika hapa? Kuna uh, magari zimegongana hapa. Ehe, uliko wewe umeona? Eh niliona gongano. Wewe ni mkazi wa hapa? Ehe, niliona. Sasa <laughs> mnakumbuka nini kuhusiana na mkasa wa moto ule wa Sachangwani? Mnakumbuka? Mm. Eh nakumbuka. Ilikuaje siku hiyo unao uliona? Ah si kuona hiyo. Huku eh. Mm. Okay. Eh na wewe mzee? Hebu nieleze kidogo nini inaendelea hapa? Kuna kuna accident imefanyika hapa wakati huu na basi ya Bukinya na gari ndogo. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa James Magomba. Sasa hivi ulikuwa unaelekea wapi na Mimi nimetoka Nairobi naelekea sehemu za Kisumu huko pande ya Bondo. Okay. Yeah. Na basi ile? Eh na hii basi. Okay, sasa ilikuwaje? Umeona kilichotokea? Hapana, sikuiona lakini huyu mjamaa ni kama yeye alikuwa ameenda pande ya basi. Uh -huh. Yes, ndiye basi ikamkwarusha. Unakumbuka nini hapa mahali ukisikia Sachangwani? Hapa ni mahali samani karibu miaka kadhaa kuna accident kubwa sana ilifanyika ya moto ili, uh, ilichoma watu. Eh saidi ya watu 300 walikufa. Okay. Eh, yes. Aya. Aya naambia unaitwa nani? Mimi naitwa Kanjo. Jina kamili? Onyango UH. Aya umetoka wapi unaenda wapi? Mimi umetoka Nairobi naenda Kisumu. Na gari gani? Niko kwa basi ya Bukenya. Okay, wewe katika wewe ni msafiri ama ni ni mudumu. Mudumu wa basi. Hebu nieleze kulikuaje. Eh, jamaa amebadilisha line mara moja bila kuindicate. Akatoka line ya pande hii akaingia line ya ndani. Eh, bila kuhesabu distance ya basi inakaaje. Kwa hivyo ikakaguswa na basi. Kaguswa na basi. Okay. Yeah. Sasa inakuaje? Sasa itakuwa vipi? Eh, yeye ni maafisa mmoja wa serikali amepiga kwa afisa wa traffic wakuje. Wa kwa hivyo sasa tunangoja afisa wa traffic aje apime pale. Ndio tujue. Ah basi tukiendelea kusubiri afisa wa traffic aje kupima wahusika watuambie kama uh, kumetokea nini kwa sababu tunaona eh, kama tunavyoona hapa eh, ni namna ile eh, wenyewe wahusika wanasema wanasubiri polisi wa traffic watu wa traffic waje ili uh, tuweze kujua. Wahusika wa, liose, wa ambao wako hapa wameamua kwamba wanaelewana wao wenyewe kama watafanyaje ili eh, shughuli za barabarani ziendelee. Huku tukiwasubiri tunaangalia kama 
e, kumbukumbu ya Sachangwani iko vipi uh, hapa ni Sachangwan na ni pale ambapo ni black spot panajulikana sana hapa kwa sababu ya kumbukumbu ya kihistoria ya wale waliohangamia kutokana na mkasa wa moto sasa tunam tumewasili hatua chache kutoka hapa tumeona basi la mbulinya wamegusana kidogo hatua kadhaa kutoka hapa tumeona basi la mbukinya ambalo limetoka Nairobi likielekea upande wa Siaya na hatua hizo chache tumeshafika ili kuiona kumbukumbu ya wale walioangamia katika mkasa huo wa moto kuja na njoo nami Tumeshafika hapa ambapo ni panasema Molo Fire Victims Mass Grave walizikwa hapa e, na majina yao yameorodheshwa hawa ni wale walioangamia e, katika mkaso wa moto kama nilivyotangulia kusema walikuwa ni zaidi ya watu 300 mapapa imeandikwa kabisa watu 347 e, ambao 130 ambao majina yao yako hapa waliteketezwa E, kiasi cha kwamba hawezi kutambulika tena na 69 walifariki wakiwa hospitalini na wakazikwa na jamaa zao hapa ndipo mahali ambapo e, kumbukumbu iko ya mkasa huo wa moto ambao ulitokea unajulikana kama Molo Fire Victims Mass Grief ndio hapa Ukiwa hapa barabara iko busy sana watu wanapita wanaofanya shughuli zao na mambo ni makubwa hapa. Eh nyinyi wakazi wa hapa eh? Eh hebu unaitwa nani jina lako kabili? Naitwa Masi. Ma? Masi. Jina kabili? Chepkemoi. Eh na wewe unaitwa nani? Karun. Sasa hebu hii kumbukumbu ya hapa ilikuwa kama mwaka gani? Ilikuwa 29. Aya sawa sawa asanteni. Ulikuwa mwaka wa elfu mbili na tisa ambapo ajali hiyo ilitokea hapa Sachangwan zaidi ya watu 340 walifariki hapa. Mimi ni Lolani Kalu.